Få kontroll på smärtan, avsnitt 3. Du har rätt att få smärtdiagnos. Hej, välkommen till avsnitt 3 i vår smärtskola. Vi som ska lotsa dig, det är jag, Björn Bragé, legitimerad läkare och specialist i smärtlindring. Och jag, Britt Bragé, legitimerad fysioterapeut, specialist i smärta och smärtrehabilitering. Och glöm inte att göra övningarna i slutet av avsnittet. Nu vill vi berätta om din rätt att få en diagnos vid smärta. I synnerhet en smärtdiagnos. Rätt att få diagnos. Du lär väl tala om för oss vem som ger oss den rätten? Ja, det finns flera lagar. Patientlagen är en. Och dessutom har regionerna, sjukvårdens huvudmän, kommit ut med förstärkta rekommendationer för de två miljoner som har svår långvarig smärta och som understryker vad viktigt det är med diagnos. Och den där lagen, ja, den är vacker som en dikt. Läs själv här vilka rättigheter man har. Mm. Snarast få en bedömning. Snarast få en undersökning. Mm. Mm. Bemött med respekt. Mm. 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 Rätt att välja. Ja. Mm. Ja. ja. Men jag har mött många som inte har fått en diagnos. Inte det är väldigt konstigt utan de har bara fått veta att de ska leva med smärtan. Träna, gå ner i vikt och sådana där saker. Gå med en förening, ja. ja. det är sorgligt. Det finns 15 000 diagnoser i läkarnas databas som heter ICD-10. Och en väldigt stor del har ju smärta som följd. Men för att hamna rätt i behandling så är det viktigt att A. Ta reda på hur länge man har haft ont. Och B. Vilka av de tre smärttyperna som gäller. Det finns lävnadssmärta, nervsmärta och smärta utan pågående skada. Det kallar vi för en smärtdiagnos, en smärttyp. Vi ska berätta mer om detta snart. Så, det... så, så du menar att varje patient ska veta vilken av de här de har? Ja, mina patienter vet nog det. Ja. 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 Vi ska berätta lite mer senare. Men det är inte så svårt att konstatera sådana här smärtdyp. Det fordas egentligen en rejäl undersökning. Mm. Här tittar vi till exempel efter känslan för kyla. Men det går ju med en isbit lika bra. Och som hjälper patienterna och oss att se vilka smärttyper det är. För det är reaktionen på olika signaler en viktig del. Ja. Men, men du, det är kronisk smärta. Vad, vad menas med kroniskt? Betyder det att det är obotligt? Nej. Kroniskt är egentligen ett dumt uttryck eftersom man kan tro att det är just obotligt. Så vi använder hellre begreppet långvarig smärta som inte är lika ödesmättat och oförändligt. Nej. Man kan ju ha haft ont i en höft i åratal och så opereras man och blir smärtfri. Så efter en period av långvarig smärta så är man fri. Gränsen för när det blir långvarigt, den är tre månader. Mm. Det händer ju saker i nervsystemet efter några månader. När man har haft ont i några månader. Och ta ryggverk. Det verkar vara två helt olika saker. Att ha akut ryggskott och så att ha exakt samma smärta i åratal. Det är mycket lättare att bota den akuta smärtan. En ryggverk som är akut, den kanske botas direkt av fysioterapi. Eller efter tre månader så har vi den här svårare situationen. Då vi inte hittar någon lika lätt bot. Precis. Den här långvariga smärtan leder till förändringar i nervsystemet som gör att den kan finnas kvar trots att skadan inte är kvar. Mm. Exempelvis då muskelsträckningen från ryggen har läkt. Och så här ser det ut i hjärnan på en frisk person till vänster och en med fibromyalgi till höger. Så det är en hel del saker som händer där inne och det är skillnad. Så det viktigaste är att efter tre månader räcker det inte med att ställa diagnos på skadan utan... Ja, till exempel att det är en muskelinflammation eller en axelskada. Man måste bestämma vilken smärttyp det är också. Okej, ja, men då berättar vi om smärttyperna. Den första smärttypen, det är vävnadssmärta vid skada. Vävnader, det är ju muskler och organ och hud och så vidare. Ja, precis. Vi berättade ju tidigare att vi har känselkroppar på nerverna som kallas för nociceptorer och som är aktiva vid alla typer av skada. Mm. 
som leder vidare signalen från ryggmärgen upp till hjärnan. Nossi, det betyder väl skada? Ja, som ett klämt finger och skadesignalen går upp längs nerven för tolkning. Eller det kan vara ett benbrott, en stukning, sårsmärta. Den här underarmsfrakturen, den måste den ändå göra riktigt ont. Kan man tro. En annan, st annan stor grupp är eh, diagnoser som artrit, reumatism, migrän, inflammationer, infektioner som halsfluss eller som här en infektion i ett finger. Typiskt för den här smärttypen, nociceptiv smärta, att det finns en skada och ett normalt helt nervsystem som sänder information upp för tolkning. Man känner bra var felet sitter och det är ofta ömt eller verkar. En typisk inflammation som är i fingret det ger ju rådnad, svullnad och smärta. Mm. Och det går inte att ta miste på att det är vävnadssmärta. Mm. Det kan vara långvarigt som en höftartros eller det kan vara helt akut som en hjärtinfarkt eller en fraktur. Då borde väl läkemedel som antiinflammatoriska eller smärtstillande funka bra? Ja, mm. precis. Exempel är ju, om vi tar några av de mest potenta, kortison som antiinflammatoriskt och morfin som smärtstillande. Och samma sak gäller behandlingar. Att söker man direkt som, till mig som fysioterapeut så finns det behandlingar som ofta fungerar bra. Ja, och det är också klart att operationer och ingrepp som läker själva skadan och får tyst på de här nociceptorerna också funkar. Om man haft ett benbrott och man lägger en gipsförband så ja, tar det ju bort det mesta av verken. Mm. Smärttypen, nociceptiv smärta, vad det är. Ja. Nervsmärta är då en annan smärttyp. Mm. Hur vet man då att det är nerven som är skadad? Ja, som alltid. Man frågar efter sjukhistorien och undersöker sina patienter. Nervsmärta kallas också för nevralgi. Det typiska är för nervsmärta att smärtan finns i ett nervområde. Den här bältrosen som man har haft kanske några år, den kommer från en bröstryggsnerv och den har en känselstörning. Gissa om det är ont att nudda det här området. Jag har mött patienter som har haft sån nervsmärta så att de måste gå utan kläder hemma. Ja, det finns många sätt att skada nerver och i och för sig kan det också komma från hjärnan. Till exempel att få ett tryck mot ischiasnerven, det ger ju en smärta ut i benet där nerven går. Ofta domningar. Eller om nerven skulle bli avskuren. Var tredje operation leder faktiskt till nervsmärta. Åtminstone en tid då. Det kan också vara en enkel knäoperation. Till och med ett tidtålsengrepp där en liten nerv blir avskuren. Och sen den där nervsmärta som kommer efter operationen gör ju att patienten och doktorn inte tror att den lyckades. Den botar inte knäskadan mm. när det i själva verket har uppstått en ny mm. eh, av smärttypen nervsmärta. Med känselstörning och domningar. Förresten tror jag att många har hört talas om fantomsmärta. Där man har ont i en del av kroppen som är bortopererad. Då är det ju ganska såklart att det här kommer ifrån hjärnan då. Naturligtvis inte mm. från det området där. Det är också en form av nervsmärta. Det verkar vara något för specialkliniker och smärtkliniker. Absolut. Men man ska veta också att det finns mycket att göra när inte ens morfin hjälper på en smärtklinik. Mm. Ja, då kommer vi till den tredje smärttypen, mm. nociplastisk smärta. Mm. Där det inte finns någon pågående vävnadsskada, men det gör ont ändå. Mm. Smärtan sitter ofta i hela kroppen. Det kallas med det underliga ordet nociplastiskt, därför nosi betyder skada som man kan ha haft en gång i tiden. Eller har kvar. Och plastiskt handlar om hjärnans förändring av smärta över tiden. Det här är smärta där skadan inte längre betyder så mycket. Men, och det är också en smärta där, där det gör ont ofta i hela kroppen. Det där är patienter som jag har mött väldigt ofta. De har verk överallt och de har sökt vården. Och de har då fått höra många gånger att det sitter i huvudet. Eller att det är överdrivet. Ja, all smärta sitter ju i huvudet eftersom det är signalering som kommer från hjärnan. Men patienterna som menar att de som säger så... Menar nog snarare att det är psykiskt eller inbildning? Ja, ökad smärtkänslighet är vanligt och det är ett kroppsligt fenomen. Det kallas för sensitisering och kan vara lokalt och påminner då ungefär om en sån här solbränna. Det kan du gissa hur det känns. Mm. Mm. 
Det liknar det som patienter med fibromyalgi brukar berätta om hur det känns. Ömt bara man nuddar. Ja, det är ett typexempel på en diagnos med nosoplastisk smärta, fibromyalgi. Där, typiskt är det då att man har ont i tryck över stora delar av kroppen och så har man också en hel del samtidiga besvär. Men det var berättat tidigare om hjärnan stämmer väldigt bra här. Det är en feltolkning av en överkänslig, alltså sensitiserad hjärna. Mm. Och tröskeln för när det är ont sänks. Mm. Även mycket måttliga tryck är ont. Mm. Och man blir också ofta känslig för andra stimuli som till exempel ljus, ljud och stress och så vidare. Både hjärnan och det autonoma nervsystemet som vi inte styr över påverkas ju. Och om det är så en längre tid, då kan rehabilitering vara väldigt viktig. Inte minst som både läkemedel och behandling är så osäkra vid nosiplastisk smärta. Ja, och det kommer vi tillbaka till när vi pratar om behandlingar i nästa mm. del av kursen. Mm. I nästa avsnitt ska vi krossa myten om att smärta kan vara bara psykisk. Men... Nu är det dags för en övning. Då kör vi. Det här är en övning i att hitta positiva kroppsminnen. Vi ska träna din hjärna som skyddar dig med smärta från faror. Att allt är inte farligt. Det finns också goda positiva signaler i kroppen. Så sätt dig bekvämt till rätt eller ligg ner. Och slut ögonen. Och precis som första gången så ska du andas med magen, en hand på magen och en hand på bröstkorgen som kontrollerar att bröstkorgen är stilla. Det är bara magen som rör sig vid in- och utan. Och du behöver inte räkna men ungefär till fyra vid varje ut- och inandning och varje paus däremellan. Precis som förra gången. Mm. Så börjar vi och då andas du ut och upprepa i din egen takt in- och utandning och så leta efter en plats i kroppen där det känns lugnt, avspänt och stabilt. Ta god tid på dig tills du hittar det rätta stället. Så det är viktigt att det är en plats där du kan känna att här känner jag mig säker och trygg. Här blir det aldrig oroligt. När du har hittat den stabila delen av din kropp. Stanna då där och fokusera på känslan av lugn och stabilitet. Fortsätt att andas med magrörelse och bröstkorgstillhet. Och se om du av sig själv dyker upp ett positivt minne som du kan koppla till stabiliteten i den här platsen i kroppen. Stanna på den stabila, trygga platsen när du har fått tag på något minne. Fortsätt att magandas och behåll det positiva minnet i ditt medvetande en stund. Och när du tycker det är lagom så kan du avsluta. Slå upp ögonen och se om du fortfarande kan behålla den positiva känslan i kroppen ett tag till. Till slut. Information om vår klinik på Karlavägen i Stockholm finns på www.brage.se. Vår utbildning ska ge kunskap. Medicinska råd får du av din läkare eller på regionens 
eller 1177.se hemsidor. Vi fortsätter att följa den vetenskapliga utvecklingen om smärta. Referenser och mer material hittar du på vår hemsida björnobritt.se.